नमस्ते देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है आज हम आलू एक करी बनाएंगे ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है आइए देख लेते हैं मैं ये चार उबला हुआ अंडा छिलका निकाल के ले ली हूँ दो मीडियम साइज की उबली हुई आलू को छिलका निकाल के बड़ा बड़ा पीस करके काट ली हूँ तीन बड़ी चम्मच तेल एक चौथाई छोटी चम्मच साबुत जीरा दो मीडियम साइज प्याज को बारीक काट ली हूँ एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट तीन चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा की पाउडर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर दो मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ हरी धनिया बारीक कटी हुई नमक स्वाद अनुसार मैं आधी छोटी चम्मच ली हूँ आप आपकी टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं पहले अंडा के चारों तरफ चाकू की सहायता से नहीं तो टूथपिक की सहायता से थोड़ी थोड़ी फूटो बना लेंगे ताकि फ्राई करते समय हमारे ऊपर छिटा ना आए अभी हम अंडे के ऊपर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सब्जी में हमारे अंडे की कलर बहुत अच्छा आए अंडे को मैं मैरिनेट कर ली हूँ अभी गैस ऑन करके पैन बिठाते हैं और पैन को गर्म होने देते हैं पैन गर्म हो गई है अभी हम इसमें एक टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गई है अभी हम इसमें सारे अंडे को डाल देते हैं जिस बर्तन में हम अंडे को मैरिनेट किए थे उसी बर्तन में आलू को डाल के थोड़ी सी चला लेते हैं ताकि बची हुई हल्दी और मिर्ची आलू के ऊपर लग जाए इसे हम साइड में रख लेते हैं और अंडे को चारों तरफ घुमा घुमा के मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे अंडे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए अब हम इसे साइड करके आलू को डाल लेते हैं और अंडे को निकाल लेते हैं आलू को भी मीडियम फ्लेम में हल्के से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे आलू हमारे हल्के से ब्राउन कलर हो गई है अब हम इसे निकाल लेते हैं सेम पैन में और दो टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं तेल गर्म हो गई है अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं जीरा ब्राउन कलर हो गई है अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को मीडियम फ्लेम में ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे प्याज ब्राउन कलर हो गए हैं अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट को डाल देते हैं और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम में ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट भी ब्राउन कलर हो गई है अब हम इसमें मिर्ची पाउडर को डाल देते हैं साथ में हल्दी पाउडर को भी डाल देते हैं इसे 15-20 सेकंड के लिए चलाते हुए फ्राई करते हैं फिर टमाटर पेस्ट को डाल देते हैं मसाला से तेल अलग होने तक हम फ्राई करेंगे अभी भी गैस की फ्लेम मीडियम पर है मसाला हमारे आधे पक गए हैं अभी हम इसमें नमक को डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई करते हैं ताकि मसाला से तेल जल्दी छूट जाए देखिए मसाला हमारे तेल छूट दिए अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं जीरा पाउडर डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं सारे मसाला को अच्छी तरह से मिला के और एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करते हैं एक मिनट हो गए ही अभी हम इसमें करीब डेढ़ सौ पानी डाल देते हैं और पानी को मसाला के साथ अच्छे से मिला लेते हैं इसे ढक कर के पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बिठा देंगे और बीच बीच में कवर निकाल के थोड़ी सी चलाते रहेंगे नहीं तो मसाला नीचे लग कर जल सकती है पाँच मिनट हो गए हैं अब हम इसमें अंडे और आलू को डाल देते हैं और मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसे ढक कर के दो तीन मिनट के लिए बिठा देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे तीन मिनट हो गए हैं अभी हम इसमें हरी धनिया को डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे दोबारा ढक करके दो मिनट के लिए बिठा देते हैं दो मिनट हो गए हैं अभी हम इसमें करीब पाँच सौ एम गर्म पानी डाल देते हैं पानी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे ढक करके उच्चे अंश पर एक अच्छी सुबह लाने तक बिठा देते हैं देखिए अच्छी सुबह ला रही है अभी हम चेक कर लेते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार है अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व करने के लिए दूसरे बोल में निकाल लेते हैं आपकी आलू एक करी अभी सर्व करने के लिए रेडी है इसे आप प्लेन राइस के साथ जीरा राइस के साथ गाजर राइस के साथ या पराठा के साथ रोटी के साथ करो इसे बहुत अच्छी लगती है 
आप इसे बनाइए खाइए आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नमस्कार